డాడీ మీరు అరేంజ్ చేసిన ఇంటికి మేము వెళ్ళిపోయాం ఈ ఇంటిని ఒక భవనం అంటున్నారు పట్టణం నుంచి కాస్త దూరంలోనే ఇల్లుంది చివరి సెమిస్టర్ లో మేం ప్రశాంతంగా చదువుకోవడానికి డాడీ మీరు అరేంజ్ చేసిన ఈ స్వర్గం చాలా బాగుంది ఈ ఇంటికి దగ్గరలో పురాతనమైన ఒక గుడి ఉంది నాతో పాటు ఇక్కడ మాలిన్ అశ్విథి నీతూ ఉన్నారు మాలిన్ మీకు తెలుసు కదా నాన్న టామ్ క్యాట్ అని ఎగతాడు చేస్తుంటారే తనే మా టీం లీడర్ కూడా తర్వాత నీతు ద రొమాంటిక్ బర్డ్ లాస్ట్ వెకేషన్ లో మన ఇంటికి వచ్చింది కదా సరే నువ్వు ఎప్పుడు మా ఇంటికి వస్తావు నిన్ను చూడాలని నాకు అనిపిస్తోంది ఇంకా నువ్వు అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడికి రాలేవు సరేనా ఓకే ఇప్పుడు అశ్వతి అందరిలోనూ అమ్మాయికి రాలు డాడీ తను ఒక పుస్తకం పొరుగు కొంచెం కవితలు కూడా రాస్తుంటుంది ఈ భవనం కాపలాదారుడు మాకు వండి పెట్టేది కూడా బేబీ ముందు దొరకి కుక్కుగా ఉండేటప్పుడు మీకు వడ్డించినట్టే దొరకి కూడా వడ్డించేవాడి మూడో రోజు నేను వడ్డిన ఆకుడితే చచ్చిపోయాడు అతని భార్య బిడ్డలు చాలా హ్యాపీ ఆ తర్వాత నా వాటలంటే ద్వారా ఆత్మ కూడా భయపడి పారిపోయేది తినండి కొంచెం వేసుకో కొంచెం నేను మీకోసం నా బర్త్డేకి ఎదురు చూస్తుంటాను యుస్ లవింగ్ పూజ బాబా భోజనానికి రామ్మా ఇదిగో వస్తున్నాను బేబీ అన్నయ్య అవును నీకు సఫిస్టెంట్ దొరికిందా పూజ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ముసఫరింగ్ బ్లూ సఫరింగ్ నేను అనుకుంటే తన బర్త్డేకి బ్లూ సఫరింగ్ కొనివచ్చు సూపర్ అన్నట్టు నీకేమైనా పిచ్చా ఏంటి ఒరిజినల్ స్టఫ్ అండ్ స్టోన్ విలువ ఏంటో తెలుసా నీకు అది దాన్ని పెళ్లి చేసుకోబోయే గౌతమ్ కొనివ్వని తర్వాత నువ్వు కంపల్సరిగా ఇవ్వాలనుకుంటే నీ ఒకటి రెండు కిడ్నీ స్టోన్స్ ఇచ్చేసారు సరే నీ కోతి ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడున్నారు అక్కడ బ్యూటీ పార్లర్ లో ఉన్నారు హాయ్ పూజ నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పుడే చూడడానికి లక్షణంగా ఉన్నారు చెయ్యొద్దు నువ్వు వస్తావా ఎక్కడికి జస్ట్ ఫ్రీక్ అవుట్ నో గర్ల్స్ నౌ ఇట్స్ స్టడీ టైం నిజం చెప్పు బాబు ఎన్ని పేపర్స్ లో ఫెయిల్ రాసిన పేపర్ మొత్తం ఫెయిల్ ఏ కానీ ఈ సరి చదువుకోవాలనుకుంటున్నా ఏదేమైనా బర్త్డే కొట్టొద్దు ఫార్మాలిటీస్ అవసరం లేదు తినే విషయం కదా అయితే కచ్చితంగా ఉంటాయి ఓకే అవును మీ ముగ్గురిని కావాలంటే నేను బైక్ లో డ్రాప్ చేయనా అయ్యో అది నీకు చాలా కష్టం ఇందులో కష్టమే ఉంది బర్త్డే పార్టీ లెక్కలు నేను నైట్ కాల్ చేస్తాను
ఇక్కడేం చేస్తున్నావు ఇంతసేపు పట్టిందండి నేను అదా సంగతి పరువు పోయింది తను ఇక్కడే ఉండేవండి మీకు తోడుగా ఉంటుంది కదా బేబీ అన్నయ్యకి సహాయంగా ఉంటుంది ఉంటే మంచిదే కానీ నాకు పని పెట్టుకుంటుంటే బాగుంటుంది అయితే నేను బయలుదేరుతాను ఓకే మై బాయ్ రేపు ఉదయాన్నే నేను బయలుదేరుతాను మళ్ళీ వచ్చాక కలుద్దాం ఓకే కలుద్దాం బాబు అక్కడ ఊరంతా తిరిగినట్టుగా ఇక్కడ కూడా ఊరంతా తిరిగి వీళ్ళకి సమస్యలు తెచ్చి పెట్టొద్దు అర్థమైందా అర్థమైంది ఇది చూడు మీ డాడీ ఎప్పుడు వెళ్ళారు ఈ పాటకి బ్యాంగ్లూర్ రీచ్ అయి ఉంటారు బేబీ అని ఒకటి మీ డాడీకి ఏమైనా అనుమానం వచ్చిందా నేను వివేక్ ఎస్కేప్ అయినందుకు ఆయన ఏమనుకున్నారో తెలుసా మీరిద్దరు చర్చ్కి వెళ్ళారు అని ఆయన కూడా స్కూల్ కి వెళ్ళారు కాలేజ్ కి వెళ్ళారు సో ఇవన్నీ తెలిసే ఉంటాయి ఏమంటావు పూజ హే వద్దే ఇందులోకి మా డాడీని తీసుకురావద్దు హే నీ కమ్మేది బెడ్ మీద పడు ఉంటుంది నీకెక్కడేంట్రా పని డోంట్ కాల్ మీ రే మై నేమ్ ఇస్ నందు నందునో బంధునో అసలు నీకు ఇక్కడేం పని రా వెళ్దాం రా యూ ఫాలో మీ కమాన్ నవ్ ఫాలో మీ అమ్మాయిలు ముందు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడి బెల్ట్ అప్పిస్తున్నావా బెడ్ లో ఎక్కడా లేదు పార్టీకి ముందు ఉంది ఏమైందో నువ్వు వివేక్ కుస్తీ పాటలు పడ్డారుగా అక్కడ ఉండి ఉంటుంది చూడు ప్రతి చోట వెతికేశాను పోయిందేదో పోయింది ఆయన ఇట్స్ వెరీ కాస్ట్లీ యునో పూజ ఎక్కడా లేదు ఇక్కడ కూడా బాగా వెతికేశాను మళ్ళీ చెప్పింది కరెక్ట్ నువ్వు వివేక్ అక్కడే కదా కుస్తీ పడ్డారు పద అక్కడికి వెళ్ళి వెతుకుదాం రా వెళ్దాం ఎక్కడ పోయిందో అక్కడే మనం వెతకాలి
అయ్యో <laughs> 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 సైలెంట్ గా ఉంటారా అది కాదురా నేనప్పుడు రైల్వే ట్రాక్ పక్కనే ఉండేవాడిని ఒకరోజు మంగళాపురానికి ట్రైన్ దిగి వస్తూ ఉన్నానా రాత్రి ఓ పన్నెండు పన్నెండున్నర అయి ఉంటుంది ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో ఒక మనిషి గాని ఒక కుక్క గాని లేదు మరి మీరు కొట్టానంటే ఇంకా ఉంది విను హఠాత్తుగా వెనక నుండి అని శబ్దం అది పామై ఉంటుంది మధ్యలో మాట్లాడుకో ముందు నేను కొంచెం భయపడ్డాను వెనక్కి తిరిగి చూస్తే అందమైన జీన్స్ ప్యాంటు షర్టు వేసుకున్న అమ్మాయి ఇలా చూడు ఆ ప్రభు మీద ఒట్టు నా మీద మోజుతో నన్ను దగ్గరికి రమ్మని పిలిచింది ముందు కొంచెం సంకోచించాను ఆ తర్వాత ధైర్యం తెచ్చుకొని నేను తన దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆ తర్వాత జరిగింది ఏది నాకు గుర్తులేదు పొద్దున్నే లేచి చూసేసరికి రైల్వే ట్రాక్ పక్కనే పడుకొని ఉన్నాను నా శీలాన్ని తను దోచుకున్నట్టుంది ఆ తర్వాతే నాకు విషయం అర్థమైంది ఒక నెల క్రితం ఆత్మహత్య చేసుకున్న అమ్మాయే ఆ అమ్మాయి అని అయ్యయ్యో మరింత దారుణంగా అబద్ధాలు ఆడతారేంటి జీన్స్ వేసుకుని ఒక భూతం వచ్చిందట ఇతని దగ్గర నుంచి కప్పు లాక్కుందట అబ్బా అది కాదురా శీలం రెండు ఒకటేలే ఉంటే మాత్రం ఉపయోగమే ఉంది చెప్పండి నువ్వు కొంచెం సైలెంట్ గా ఉంటావా నేను నాకు జరిగింది చెప్తున్నాను రాను రాను అత్యాస ఎక్కువైపోతుంది భూతంతో కూడా అట అతనా ఈ పక్కనే ఎక్కడో ఉంటాడు అనుకుంటా నాకు అప్పుడప్పుడు అతను కనిపిస్తుంటాడు అతని చూపు ఎప్పుడు ఉరిమి చూస్తున్నట్టే ఉంటుంది రేయ్ నువ్వెక్కడికి వెళ్తున్నావు
ఇది బాగుంది కదా ఇది హూస్ దిస్ ఇది మా ఆంటీ పూజ ఇలా చూడు ఆంటీ వాళ్ళ మంత్రాన్ని పెదాలకి రక్తం వీడికేమైంది లవర్స్ ని నేను ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నాను అబౌట్ మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ త్రీ రింగ్స్ విచ్ ఆర్ దీస్ ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ యా గుడ్ దెన్ 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 వెడ్డింగ్ రింగ్ రైట్ బట్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తెలియడం లేదా ఇట్స్ సఫరింగ్ ఎలా చూసినా పెళ్ళి అనేది సఫరింగ్ సో డైలీ సఫరింగ్ అన్ని కొన్ని రోజులే కాబట్టి నాకు పెళ్లి చేసుకోవడం అంటే ఇష్టం లేదు నేను ఎప్పటికీ ఇలా ఎగురుతూనే ఉండాలి అవునవును లైక్ ఎ ఫ్రీ బర్డ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ వాళ్ళు గొడవ చేస్తారు అటువైపు రా ఇలా ఒంటరిగా ఎగిరిపోతే ఎలా కోకిలా కాకితోటి ఎగరదు కానీ కోయిలు వచ్చి మా కాకుల గూళ్ళలో గుడ్లు పెట్టచ్చు కదా హలో బ్రదర్ మనమందరూ స్టూడెంట్స్ గొడవలొద్దు ప్లీజ్ మంచిది మగవాళ్ళంటే ఇలాగే ఉండాలి ఈ అమ్మాయికలను ఊరికే వదిలేసే తమ్ముడు ఏంటి చూడు కాదని రెచ్చిపోయేవో తన్నులు తింటావు మర్యాదగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి అర్థం కాలేదా మీ నాన్నకి నాన్నని కొట్టండి
డాడీ ఏం భయపడొద్దనే చెప్పారు వాడు ఇలాగే ఒకసారి వెళ్లి రెండు మూడు రోజుల తర్వాత వచ్చాడట వాడి బట్టలు వస్తువులన్నీ రూమ్ లో జాగ్రత్తగా ఉన్నాయి నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు వాడు నాతో పాటు కిచెన్ లోనే ఉన్నాడు మీరు తినండి యజమాని గారికి చెప్పి ఏదో ఒకటి ఆలోచిద్దాం నువ్వెందుకు ఏం తినడం లేదు నాకొద్దే ఆకలిగా లేదు ఎందుకు నువ్వు చాలా అప్సెట్ గా ఉన్నావు ఇది నీ లాస్ట్ సెమిస్టరే కదా నేను మీ నాన్న చూశాను సేల్స్ కాన్ఫరెన్స్ కి వెళ్ళి వస్తున్నట్టున్నారు ఎయిర్పోర్ట్ లో చూశాను అసలు నువ్వు ఇంటికి ఎందుకు రావడం లేదని మీ నాన్న ఒకటే కంప్లైంట్ ఏదైతేనే త్వరగా మన పెళ్లి మాత్రం చేయాలని చెప్పారు ఏనివి ఐ టోల్డ్ నేను ఎప్పుడు రెడీ అని చెప్పాను నువ్వు ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూ ఉంటావు కదా ఈ రోజు ఏంటి సైలెంట్ గా ఉన్నావు నువ్వు నాకు ఇంతకు ముందు చూసిన పూజ అలా కనిపించట్లేదు పూర్తిగా మారిపోయావు నాలో ఏ మార్పు లేదు గౌతమ్ ఎగ్జామ్ టెన్షన్ అంతే ఓకే నేను డిస్టర్బ్ చేయను హోటల్ లో ఎండి వెయిట్ చేస్తున్నారు ఐ విల్ బి బ్యాక్ ఇన్ వన్ వీక్ నాకు తెలియదు అన్నయ్య కూడా కనపడటం లేదు ఎవరైనా చూస్తే తప్పు అనుకుంటారు కాస్త త్వరగా లేవండి అన్న ఆగలేకపోతే రా 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 ఏటి ఏటి పూజా కనపడ్డం లేదు పూజా ఇక్కడ ఏం జరిగిందో నీకు తెలుసా అయ్యో ప్రభువా ఇదేం పరీక్ష అక్కడ వెళ్తుంది ఎవరు అదిగో 
సైకాలజిస్ట్ ఒపీనియన్ అవసరం లేదు జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ కామన్ సెన్స్ అంటే అక్కడ జరిగిందంతా మా భ్రమే అంటారా అలా లేదు అయినా అలా కూడా ఉండొచ్చు సి ఇక్కడికి మీరు ఫస్ట్ టైం వచ్చారు విచిత్రమైన వాతావరణం ఎగ్జామ్ టెన్షన్ కనిపించకుండా పోయిన నందు ఈ విషయాలన్నీ మీకే తెలియకుండా మీ మనసుల్లో ఉండిపోయింది అలాగే బయట ఉన్న ఏదో ఒక స్పార్క్ ఈ బన్ని కల్పిత ప్రపంచంలోకి తీసుకువెళ్ళింది సైకాలజీలో దీని డెలిసన్ అని చెప్తాం కానీ ఒకే సమయంలో అందరం ఒకే విషయాన్ని చూసాం కదా ఒకే శబ్దాన్ని విన్నాం కదా అదెలా సాధ్యం అంకుల్ ఒక ఆడిటోరియం లోపల ఉన్న జనాల అందరి ముందు ఒక మెజిషియన్ తన శరీరాన్ని దాయడం ఒక అమ్మాయిని గాలిలో ఎగరనివ్వడం ఇవన్నీ కలిసే కదా చూస్తున్నాం ఇది కూడా అలాగే ఇక్కడ పెట్టు నా పెట్టి లోపల పెట్టి బండిని నీడలో పాలేసాయి నీకు నిద్ర రాకుండా డిస్టర్బ్ గా ఉంటే నేను ఒక ఇంజెక్షన్ వేస్తాను ఓకే నువ్వేంటయ్యా ఇలా ఉన్నావు ఇలాంటి ఒక ఇంటి నా కూతురు చదువుకోడానికి అరేంజ్ చేస్తావు ఇక్కడ అమ్మాయిలే కాదు ఒరిజినల్ దెయ్యం కూడా భయపడుతుంది అయ్యో ఏమైంది అరుపు విని వచ్చి చూస్తే ఇదిగో ఇక్కడ ఇతను పడిపోయి ఉన్నాడు ఏదో ఒక ఆకారం పరిగెత్తడం నేను చూశాను సరే ఎక్స్ట్రా సెన్సులి పోసప్ గురించి విన్నావు కదా అవును దూరంగా ఉంటే ఒక వస్తువుని కదిలించడానికి ఆ వస్తువుని మాయం చేయడానికి చేసే ఒక విషయం టెలికానసస్ లేదా సైకోకెనసస్ అలా అని చెప్పబడే ఫినోమినల్ రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టీస్ ద్వారా మెడిటేషన్ ద్వారా దీన్ని చేయగలము ఈవెన్ దో ఇట్స్ అంట్రోఫిషియల్ ఆ కాలంలో జరిగిన కొన్ని విషయాల్ని ఇది ప్రూవ్ చేస్తుంది దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేసే ఎవడో ఒకడు దగ్గర ఉన్న ప్రాంతంలో ఎక్కడో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది నువ్వు కాస్త ఊరుకుంటావా నా కూతురి పరిస్థితి ఐఎమ్ కమింగ్ టు దాట్ దీన్ని ట్యాకిల్ చేసే ఒక టాలెంటెడ్ పర్సన్ ఒక మూడేళ్ల క్రితం పారా సైకాలజికల్ కాన్ఫరెన్స్ లో నేను అతన్ని మీట్ అయ్యాను చూపిస్తాను చూడు Father, 
చేశారా వీడు మామూలు పిచ్చోడు కాదు మహా పిచ్చోడు తిండి పెట్టిన పాపానికి నన్ను ఏం చేశాడో చూసారా వాడు సంఖ్యలు తెంచుకుని బయటకు రాడు కదా ఆ ఛాన్సే లేదు కొత్త తాళం తీసుకొచ్చి బాగా లాక్ చేశాను ఇదిగో చూడండి ఫాదర్ జాగ్రత్త ఫాదర్ రావద్దు ఎవరు నువ్వు కొట్టేస్తాను కొట్టేస్తాను దగ్గరికి రావద్దు ఎవరు నువ్వు పోతు నాకుంటూ ఎవరు లేరు రావద్దు నాకంటూ ఎవరు లేరు అవును ఎందుకు ఈ గొలుసులు నేను విప్పేస్తాను ఇక నీకు ఇవి అవసరం లేదు అవునా వద్దు లే నువ్వు నాతో వస్తావా నేను నీలాంటి వాడినే నాకు ఎవరు లేరు పద మనం బయటికి వెళ్దాం ఇక నువ్వు నెల రోజుల పాటు నాతోనే ఉంటున్నావుండవా స్వామీజీ స్వామీజీ కాదు విష్ణు మీరు మర్యాద ఇవ్వాలనుకుంటే విష్ణు నారాయణ అని పిలవండి కెన్ ఐ కమిన్ రండి రండి లోపల రండి హాయ్ సార్ హలో ప్రయాణం ఎలా జరిగింది ఫైన్ ప్లీజ్ కమ్ రండి పూజ నేనెవరో నీకు తెలుసా దిస్ ఈస్ పూజ నేను అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్తేనే పాత పూజలా మారుతావు వీళ్ళని అడగకుండా సమాధానాలు చెప్పాలి అయినా వీళ్ళకు కూడా తెలియదులే నేనెవరినో విష్ణు సమస్య ఏదైనా సీరియస్ గా ఉందా ప్రాబ్లం లేదని చెప్తే మీ కాస్త ఊరటగా ఉంటుంది కానీ ఉంది కానీ ఇక్కడున్న వాళ్ళ కాదు ఇంకెవరికో వాళ్ళెవరో వాళ్ల సమస్య ఏమిటో లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ ఏ నువ్వు ధైర్యంగా వెళ్ళరా వీళ్ళకి సంరక్షణగా నేను ఇక్కడ ఉంటాను తర్వాత కలుద్దాం ఓకే వస్తాను 
డాక్టర్ మెడికల్ జర్నల్లో మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ గురించి నీ ఆర్టికల్లో ఫ్యూషన్ థెరఫీ అనే మాట కంటే నేను ప్రిఫర్ చేసేది రిజల్యూషన్ మెకానిక్ ఓకే ఈ చోటంతా ఇప్పుడు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ప్రభాకర్ గారి పేరు మీదే ఉంది ఇంతకు ముందు ఇక్కడ ఓ పెద్ద జమీందారు గారు ఉండేవారు అనుకుంటాను నాలుగైదు సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడ ఏదో పెద్ద సంఘటన జరిగింది ఆ తర్వాత ఈ బంగ్లాకి తాళాలు వేశారు ఆ అమ్మాయిలు ఈ మధ్య కాలంలోనే ఇక్కడికి వచ్చారు నేను ఇక్కడికి వచ్చి కొన్ని నెలలే అవుతోంది వ్యవసాయం పనులు చేసుకుంటూ ఏదో నాలుగు డబ్బులు సంపాదించుకునే నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి పనిలో పెట్టింది ప్రభాకర్ సారే ఈ బంగ్లాకి సంబంధించి ఇంకా విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడికి దగ్గరలోనే ఆలయం కొలను ఒకటి దానికి తూర్పు వైపున పాత పూరిలో ఒకటి ఉంది అందులో ఉండే జానకమ్మ అనే ఒక ఆవిడ ఈ బంగ్లాలో పనిచేస్తూ ఉండేది అలవాటు లేకుండా వేసుకోకూడదు తాళ తిరుగుద్ది భలే ఘాటుగా ఉంటది ఘాటుగా ఉంటుందా లేదంటే తిరిగి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాను అది సరే కానీ కాసేపు మాట్లాడి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను పెద్ద ఇంటి నుంచి వచ్చారు కదా నేను మొక్కే దేవుడు నాకంతా చెప్తాడు వీరభద్రుడు ఉన్నాడా సారా పూజ ఉంది నువ్వు బలే తోడువే నువ్వు బలే తోడువే నేనెవరన్నది తెలిసి పెట్టుకున్నావు ఈ శివరాం చెప్తాను జమీందారి కుటుంబానికి చెందిన ఆనందయ్య గారి మాధవి అమ్మగారి ఒకే ఒక్క కొడుకు ఆ ఇంటికి పడవ టేపు పొలాలు ఉన్నాయి ఆనందయ్య గారి కోడలు ఊర్మిళ ఆవిడ దగ్గరే పెరిగింది శివరామా నేనే వస్తాను నువ్వు కూడా ఊగుతావా గట్టిగా పట్టుకో ఊర్మిళ వాళ్ళమ్మ నాన్న పెద్ద ప్రమాదంలో చనిపోయారు ఆ తర్వాత ఆనందయ్య గారు ఆయన భార్య అమ్మాయిని పెంచారు చిన్న వయసులోంచి ఊర్మిళకి శివరాము శివరాం అంటే ఊర్మిళకి చాలా ఇష్టం పెద్దవాడయ్యాక శివరాం లేని సమయం చూసి ఆ అమ్మాయి పెళ్లి బలవంతంగా వేరే ఎవరికో ఇచ్చి చేశారు ఆ దుర్మార్గుడు ఆనందు 
ఆ రోజు రాత్రి ఊర్మిళ ఆ మేడ మీద నుంచి కిందకు దూకి చచ్చిపోయింది మొదటి రాత్రి రోజున ఊర్మిళ భర్త కూడా ఊరేసుకుని చచ్చిపోయాడు అన్ని ఓపెన్ గా చెప్పారంటే మీకు శిక్ష తగ్గుతుంది నేను చెప్తున్నాను కదా సార్ నాకు దాని గురించి ఏమి తెలీదు అలాంటి ఎలాగా మీరు పోలీసులు కాబట్టి ఇష్టం వచ్చినట్టు మమ్మల్ని టార్చర్ పెడతారు ఆ తర్వాత కోర్టు కేసు అంటూ తిరగడం మొదలెట్టారు ఆ తర్వాత ఆనంద ఊరికి పెద్ద కాబట్టి అంతా దాసి పెట్టారు తర్వాత అక్కడ పని వదిలేసి బయటకు వచ్చేశాను మా అతబ అమ్మగారు పోయిన సంవత్సరమే చనిపోయారు ఆ తర్వాత ఎన్నది ఏంటంటే ఆనందయ్య గారు తను చేసిన పాపాలకి కాశీ రామేశ్వరం వెళ్ళిపోయారు శివరాం గురించి ఎవరికి ఏది తెలియలేదు బాట్లు ఖాళీ అయ్యింది కాదా ముగిసిపోయింది రేపు వస్తారా సార్ రేపు వచ్చేటప్పుడు పెద్ద బాట్లు తండి సరేనా ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు బాగాలేదు నా వల్ల కావట్లేదు నేను హెల్ప్ చేస్తాను ఓకే పూజ నా ఈ చేతిని బాగా తీక్షణగా చూడు నేను అడిగేదానికి సరిగ్గా సమాధానం చెప్పాలి నా చేతిని బాగా చూస్తూ ఉండు కమాన్ కమాన్ నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య ఏమిటి 
ఎవరో నన్ను గొలుసులతో కట్టిపడేసినట్టుగా ఉంది ఎవరో నీకు తెలుస్తోందా తెలీదు నేను ఇబ్బంది పెట్టేది మగవాళ్ళ ఆడవాళ్ళ నేనే నువ్వు నువ్వెవరు నేను ఊర్మిడ నీకు నేను సహాయం చేయనా నాకెవరి సహాయం అక్కర్లేదు ఇంతకీ నీకు ఏం కావాలి సంహారం ఊర్మిళ నువ్వు చదువుకున్నామా ఇవి ఏ ఒక్కరిని చంపడానికి మనుషులకి అధికారం లేదు అది మీలాంటి ప్రాణాలతో ఉన్న వాళ్ళకి మా లోకంలో సంహారం తప్పలేదు కర్మ వల్ల కలిగే ఫలితం మంచే చెడు నశించినప్పుడే మంచి జరుగుతుంది దుష్ట శక్తుల్ని అంతం చేయడమే నా లక్ష్యం దుష్ట శక్తుల్ని అంతం చేయడం ఆ దేవుడి పని నేనేమి దేవుణ్ణి కాను మిగతా ఆడపిల్లల్లాగే నేను ఒక మామూలు అమ్మాయినే నా చిన్నప్పుడే మా అమ్మ నాన్నలు చనిపోయారు నన్ను ప్రాణానికి ప్రాణంగా ప్రేమించి నన్ను అల్లారు ముద్దుగా పెంచింది మా అత్తయ్య మావయ్యలే అరే నా బంగారం చాలా అందంగా ఉందే నా బంగారు తల్లి అందంగా ఉంటుంది వాళ్ళ ఒక్కగానే ఒక కొడుకే శివరామ్ చిన్నప్పుడు అందరు చేస్తూ అందరినీ ఆట పట్టించేవాడు భోంచేరా నాకొద్దు బుద్ధిగా తిను చిన్నప్పుడు శివరామ్కి నేనంటే చాలా ఇష్టం పెద్ద అయిన తర్వాత శివరాం మీద ఉన్న భయం ఎక్కువైపోయింది కాంతినిచ్చేది ఏది కింద పడి విరిగిపోకూడదు అది మామూలు దీపమైనప్పటికీ దేవుడి దీపమైనప్పటికీ లేదా మనిషి అయినప్పటికీ నీకేంటి భయమా ప్రేమ చెప్పు శివరామ్ మీరు ఏమనుకుంటున్నారో అదే ఏ అర్థమైనప్పటికీ ప్రేమకు ఒకే ఒక అర్థం అది స్వార్థమే ఏది ఆశించిన ప్రేమ అది నిజంగా అబద్ధం అందువల్ల ఊర్మిళ నువ్వు నా స్వార్థం స్వార్థం మనిషిని మృగంలా మార్చచ్చు కానీ నువ్వు నన్ను అలా మార్చవని నాకు తెలుసు మన చిన్నప్పుడు నీకు గుర్తుంది కదా నా ఆట వస్తువులు తీసుకునే వాళ్ళని నేను ఊరికే వదిలేవాణ్ణి కాదు నాకు మరో మార్గం దొరక్కపోతే ఆ ఆడుకునే వస్తువుల్ని ఎలాగైనా అంతం చేసేసేవాణ్ణి శివరాం ఆశపడ్డది ఇతరులకు సొంతం కానివ్వను నాకు దక్కాల్సింది ఇంకొకరికి దక్కనివ్వను శివరాం నీ గురించి అండలేదు సహజమైన ఒక విషయం నేను నీతో చెప్పానంతే
అత్తయ్య మావయ్య కన్న కొడుకంటేనే భయపడ్డారు యుద్ధంలో గెలవడానికి నేర్పించిన వాణ్ణి సృష్టించిన వాణ్ణి చంపచ్చు ఇది నా విధానం దయచేసి ఆ పని నా చేత చేయనివ్వకండి కాలేజీలో డాక్టరేట్ తీసుకున్న తర్వాత శివరామ్ దుష్టశక్తుల మీద పూజ చేయడం మొదలుపెట్టారు నార్త్లో ఉన్న ఉజనీలో ఎవరి దగ్గర శిష్యుడిగా చేరి మంత్రాల్ని తంత్రాల్ని తప్పుడు రీతిలో చెప్పడం మొదలుపెట్టారు దేవుడు మనకి ఇలాంటి దుర్మార్గుడైన కొడుకుని ఇవ్వడానికి కారణం పోయిన జన్మలో ఒక బ్రాహ్మణుని నేను చంపానని జ్యోతిషులు చెప్పారు అంతా మన తలరాత ఆ పిల్లని ఈ దుర్మార్గుడికి ఇచ్చి చేయడం నాకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు వసంతి కొడుకు జయకృష్ణ ఉన్నాడు కదా ఊర్మిళ అంటే తనకి చాలా ఇష్టం తనకు కూడా అంతే వాడు లండన్లోనూ దుబాయ్లోనూ బిజినెస్ చేస్తున్నాడు శివరాం ఉజ్జయిని నుంచి తిరిగి వచ్చేలోగా మనం వాళ్ళ పెళ్లి జరిపించేద్దాం పెళ్లి రోజున మా అమ్మకు సొంతమైన ఇంట్లోకి నేను జయకృష్ణ ఉండటానికి వచ్చాం ఎందుకు అంత తొందరపడుతున్నారు నాకు వంటగదిలో కాస్త పనుంది అవన్నీ చేసుకుని స్నానం చేసి ఒక గ్లాస్ పాలు తీసుకుని సిగ్గు పెడుతూ పెళ్లి కూతురుగా నేను వస్తాను అంతవరకు మీరు కాస్త ఓర్పుతో ఉండండి తొందరపడకండి ఆ సంతోషం అంతా మా మధ్య ఎంతో సేపు కొనసాగలేదు ఆ రోజు రాత్రి కేవలం బలిపశువి నన్ను సృష్టించిన వాళ్ళ ఆశ నెరవేర్చడానికి అనవసరంగా నిప్పులో దూకిన ఏమీ చేత కాని ఒక అమాయకుడివి పూజ చేసేటప్పుడు హోమగుండంలో వచ్చిన మార్పు అప్పుడు నా మనసులో ఏర్పడ్డ సందేహం అదే నన్ను ఇప్పుడు ఇక్కడికి రప్పించింది కర్మయోగి నా నుంచి నువ్వు తప్పించుకోలేవు దుర్మార్గుడా 
నువ్వున్న స్థానంలో నేను ఉండాలి సో నువ్వు చనిపో చిన్నప్పుడు నువ్వు చెప్తా ఉండేదా నువ్వుగా నేను నీకేదని దగ్గరికి రావు మరెందుకు మన మధ్య వాడు నన్నేం చెయ్యకు నమస్కారాలు గురువు గారు శివరాం నేను ఈ నేల మీద కాలు పెట్టగానే నువ్వు ఉన్నట్టుగానే నాకు అనిపించింది మీలో అలాంటి ప్రతిబుందని నాకు బాగా తెలుసు మీరు సృష్టించడం అడ్డుకోవడం అన్ని నేర్పించారు అంతం చేయడం నేర్పించలేదు అది నా ధర్మం కాదు మీరు నాకు వేదం నేర్పించారు అధర్వన వేదం నేర్పించలేదు అది నా మతం కాదు శివరాం దయచేసి ఇలాంటి పూజలు ఆపే అదేలా గురువు గారు ఈ శరీరం కాలి భస్మమయ్యేంత వరకు ఆత్మని వెతకాలని మీరే చెప్పారు కానీ నువ్వు నేర్చుకున్నవన్నీ తప్పుగా ఉపయోగిస్తున్నావు నీ చేతలు తప్పుగా ఉన్నాయి నువ్వు చేసే ఈ చర్యల వల్ల ఖచ్చితంగా నీకు అంతం తప్పదు ఎదురించి మాట్లాడుతున్నాను అనుకోకండి ఈరోజు మీరు కాపాడాలనుకున్నది నా అంతాన్నే మనం అంతాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళడం ఆత్మహత్యకి సమానం ఆత్మహత్య చేసుకోవడం పాపమని శాస్త్రం మనకు నేర్పించింది అందువల్ల ఇందులో మీరు తలదోర్చుకండి మనం విడిపోయిన తర్వాత నీ బాట మారిపోయింది మీరు బాట మార్చినప్పటి నుంచి నేనొక మార్గం వెతుక్కున్నాను మీరు కావాలని దాచుంచిన నిజం అనే ముఖం ఎంత దారుణమైనదో నేను తెలుసుకున్నాను అందువల్లే నేను ఈ విధంగా మారాను ఈరోజు నా స్వార్థం అంటే మోక్షం ఇప్పుడు అదే నా లక్ష్యం ఇప్పుడు ఎవరి నుంచి తప్పించుకోవాలనుకుంటున్నావు ఉన్మెళ్ళ నుంచా అయితే నేను నీకు సహాయం చేస్తాను కానీ ఇప్పుడు నువ్వు చేస్తున్న ఈ పూజల్ని ఆపేయాలి దుష్టశక్తులు నిన్ను కాపాడుతాయనుకుని ఇప్పుడు నువ్వు చేస్తున్న ఈ పూజల్ని వెంటనే ఆపేయాలి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా సాధన చేసి నేను సృష్టించిన ఇవన్నీ మానేసి నేను ఒంటరిగా నిలబడాలి అంతే కదా చావు దగ్గర పడుతోందని తెలిసి భయంతో వచ్చే నవ్విది 
ఆ భయం నీ కళ్ళల్లో నాకు తెలుస్తుంది ఎవరు ఏం చెప్పిన ఊర్మిళతో నేను మాట్లాడతాను నీకు ఏమీ కాదు పూజ కూడా ఏమీ కాదు ఒక కపట నాటకం అంటే ఏంటో ఈ రోజు నేను నా గురువు దగ్గర చూస్తున్నాను కుదరదు దీని నేను ఆపను తన చావు ఖచ్చితంగా అవసరం పూజలో ఉన్న ఊర్మిల ఖచ్చితంగా బయటికి రాకూడదు గర్భంలో ఉన్న బిడ్డ చనిపోయినట్టు ఊర్మిల పూజతో చనిపోతుంది చచ్చే తీరాలి అందుకు నువ్వు నేర్చుకున్న విద్యలు సరిపోవు శివరాం నీ అంతా నువ్వే ఆహ్వానిస్తున్నావు ఇప్పుడు నీ చుట్టూ తిరుగుతున్నటువంటి ఆ మరణ గద్దను నేను చూస్తున్నాను చావుని నిర్ణయించే ఏ విషయమైనా సరే అది దగ్గరకు రాకుండా ఉండే విషయాన్ని ఈ శివరం ఎప్పుడో నేర్చుకున్నాడు నా సంకల్పం ఆరని దీపాలు నా రక్షణలో ఉన్నంత వరకు నేను అమరుడిని నా శిష్యుల్లోనే అధికంగా దుష్టాలోచనలు ఉన్నది నీ ఒక్కడికే ఈ రోజు నేను చూసిన పెద్ద మూర్ఖుడు కూడా నువ్వే ఇలా చూడు నీ కోసం నేను వృధా చేసుకున్న సమయాన్ని కాలాన్ని తలుచుకుని ఇప్పుడు బాధపడుతున్నారు ఇక మనం ఎప్పటికీ ముఖాముఖి కలుసుకో నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఇలాంటి ప్లేస్కి తనని పంపొద్దు అని దిస్ విల్ మేక్ దిస్ బ్రాచ్ ఇండిపెండెంట్ మీ ఉద్దేశం అదే కదా ఈ కుప్పై దాని గురించి మాట్లాడి ఏం ప్రయోజనం ఎనివే ఇది చాలా భయపెట్టే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ స్టీఫెన్ కింగ్స్ రాసిన బుక్ లో మాత్రమే ఇది నేను చదివాను పూజ దగ్గర ఎవరు ఉంటున్నారు అంకుల్ అశ్వతి ఉన్నారు పాపం తను చాలా షాక్ కి గురైంది వాళ్ళ అమ్మకి ఈ విషయం అస్సలు తెలియదు ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు అందుకే ఏమైంది గౌతమ్ మీరు ఇద్దరు లోపలికి వెళ్ళండి ఏమై ఉంటుంది ఏమైంది దుష్టశక్తుల్ని పూజించే ఎవరిదో రక్షణ కవచం దక్షిణ దిశలో జీవించే కొంతమంది ఆదివాసులు మాత్రమే ఇటువంటి ముద్రలు వాడుతూ ఉంటారు అతని దగ్గర ఏదో ఒక మర్మం ఉంది అతన్ని నేను చాలా సార్లు చూశాను అతని చుట్టుపక్కలే తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఆ శివరాం బానిస కావచ్చు లేదా పనివాడు కావచ్చు ఎందుకంటే ఇటువంటి ముద్రనే శివరాం దగ్గర చూసినట్టుగా గుర్తుంది ఈ తాయితను వాడి ఇంట్లోకి ఎంటర్ అవడానికి ఒక ఎంట్రీ పాస్ లా వాడొచ్చు ఇటువంటి తాయితు లేని వాళ్ళు ఎవరైనా లోపలికి వస్తే వాళ్ళని గుర్తుపట్టే శక్తి శివరాం దగ్గర ఉంది మీకు తెలుసా ఆ శివరాం శక్తికి మూల కారణం మూడు ఆరని జ్యోతులు కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటున్న ఆ మూడు జ్యోతులు ఒక్కొక్క జ్యోతి ఒక్కో దుష్టశక్తికి ఆనవాలు పదునైన బుద్ధి మాంత్రికం బలం ఆ జ్యోతి వెలుగుతున్నంత వరకు వాణ్ణి ఏమీ చేయలేం వాణ్ణి అంతం చెయ్యాలంటే 
జ్యోతి ఆరిపోవాలి ఆ దీపం ఆరిపోతే ఏం జరుగుతుంది వాడు శక్తులు పూర్తిగా నశించిపోతాయి ఆ తర్వాత వాడు ఏమీ చేయలేదు ఆ తర్వాత అతను వేరే ఏదైనా మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడంటే అందుకోసమే నేను పూజ చేయబోతున్నాను నా హోమగుండం పక్కన నేను వెలిగించకుండా ఉంచిన మూడు దీపాలు వాడి శక్తుల్ని ఈ దీపాలు లాక్కుంటాయి శివరాం దగ్గర ఉన్న మూడు దీపాలు ఆరిపోతున్న సమయంలో నా దీపం బొక్కొక్కటి వెలగడం మొదలు పెడుతుంది అంతటితో వాడి శక్తులన్నీ అంతరించిపోతాయి ఆ విధంగా జరిగితే మాత్రమే పూజ బారి నుంచి ఊర్మిళ్ళని బయటికి తీసుకురాగలం ఒక డౌట్ అంకా ఈ తాయత్తు కట్టుకుని శివరాం గారి ఇంటికి వెళితే అక్కడ ఆ దీపాల్ని మనం ఆర్పలేమా ఎస్ కానీ అది మామూలు విషయం కాదు వాడి దృష్టిలో పడితే ఖచ్చితంగా మరణమే వివేక్ ఇదొక ప్రయత్నం మాత్రమే నేను తాయత్తు కట్టుకుని లోపలికి వెళ్తాను నువ్వు ఇక్కడే వెయిట్ చేయి వద్దు వద్దు గౌతమ్ వివేక్ అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతోందని మనం తెలుసుకోవాలి కదా బాబు వాసు ఎక్కడా కనపడడం లేదు పాలగంజి చేసి టేబుల్ మీద పెట్టాను మళ్ళీ నేను వచ్చే శుక్రవారమే వస్తాను
అక్కన్న తండ్రినే బంధించి చంపేసిన ఔరంగజేబ్ కంటే వీడు దారుణమైన వాడు వాడు పుట్టిన వెంటనే ఆ రోజు రాత్రి వర్షం ఇరుపు రంగులో కురిసింది శివరాం వాడు తన నీడను కూడా నమ్మడు అలాంటప్పుడు నన్ను మాత్రం ఎలా నమ్ముతాడు ఇక్కడ నుంచి తప్పించుకునే దారుందా చావు కోసం ఎదురు చూస్తున్న నేను దాని గురించి ఇంతవరకు ఆలోచించలేదు ఇక్కడున్న ఈ మూడు అఖండ దీపాలే వాడి శక్తి వీటిని ఆర్పేయాలి అప్పుడే వాడి శక్తులన్నీ పోతాయి నోటితో ఊది ఆర్పకూడదు కుడి చేతి చూపుడు వేలుతో నలిపి ఆర్పేయాలి దేవుణ్ణి మనసులో తలుచుకుని ధైర్యంగా చెయ్యి విశేష్ ఒకటి వెలిగింది ఓం జిన్ జిన్ జిల్ల జల జర జర Oh! <laughs> 
శివరాముని కాపాడుతున్న శక్తి అతని నుంచి దూరం అవుతోంది వాడి మూడు దీపాల్లో రెండు దీపాలు ఆరిపోయాయి పదునైన బుద్ధి దుష్టశక్తి ఇప్పుడు అతని దగ్గర లేవు ఆ శక్తులు అతని దగ్గర లేకుండా పోయే విధంగా ఈ దీపాల్లోకి శక్తిని ఆవహించాను ఇక వాడి దగ్గర ఉన్నది బలం మాత్రమే అది అతనికి దూరం కావడానికి ముందు పూజ ఇక్కడికి రావాలి తనలో ఉన్న ఊర్మిళను బయటికి తీసుకురావాలి లేదంటే ఇంకో మరణానికి మనం కారకులం అవుతాం మూడవ దీపం అమ్మా దేవి దుర్గా దేవి తను శివరాముని చంపడానికి వెళ్ళింది అంతకంటే ముందు శివరాం 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 బయటికి రా నీకు ఇప్పుడు చావు దగ్గర పడుతోంది అలా ఎప్పటికీ జరగదు నేను బయటికి రాను ఏకలవ్యుడు బ్రతకన వెళ్ళని ప్రాధాయపడి అడిగిన ద్రోణాచార్యుడి కంటే దారుణమైన నీకు చివరిసారి చెప్తున్నారు ఇది నీ మరణ సమయం దయచేసి బయటికి రా నో శివరామా తలుపులు తరవండి 
మీరెందుకు నన్ను చూసి భయపడుతున్నారు రక్తం రంగు అంటే మీకు మొదటి నుంచి ఇష్టం కదా భయపడకండి మీరు గొప్ప మాంత్రికుడు నన్ను చూసి భయపడొచ్చా శివరామా చిన్నతనంలో మన ఒక ఆట ఆడుకునే వాళ్ళం గుర్తుందా అనుకున్న సమయంలోగా బంధించిన రూమ్ లోంచి తప్పించుకోవడం అదే ఆట మీ ముందున్న గడియారంలో పన్నెండు గంటలు అవడానికి ఒక్క నిమిషం ఉంది పన్నెండు అయ్యేలోగా మీరు ఈ రూమ్ నుంచి తప్పించుకోగలిగితే ఈ ఆటలో నేను ఓడిపోయినట్టు బయటికి రాకపోతే మీరు ఓడిపోయినట్టు శివరామా పన్నెండు అవ్వబోతోంది ఇంకో పదిసార్లు బెల్లు కొట్టడం పూర్తయితే మీరు ఓడిపోయినట్టు
ఎలా ఉందమ్మా ఏదో కళ్ళంచి బయటకు వచ్చినట్టుగా ఉంది సరే బంగారం ఇక పైన ఇలాంటి కళ్ళేవి కనుకు అయితే సరే మరి నేను బయలుదేరుతాను బాయ్ విష్ణు నారాయణ మీకు ఎలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలో నాకు అర్థం కావడం లేదు మన ఊహకి అందని ఎన్నో విషయాలు ఈ ప్రపంచంలో జరుగుతూనే ఉంటాయి భూమి మీద జీవించే ఒక సగటు మనిషికి ఎలా తెలుస్తుంది దీన్ని నేను ఒంటరిగానే ఉంటున్నాను నాకు తోడుగా ఉంటుంది జాగ్రత్త అంకల్ ఏదైనా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుంది మీకంటే తన నేమి ఇబ్బంది పెట్టాలి